ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പാണ്ഡിയക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചുവന്ന ചീര കൊണ്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് അപ്പം ചുവന്ന ചീര തോരന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ചുവന്ന ചീര അതിൻ്റെ തണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ടിയുള്ള തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചീര എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴുകിയ ശേഷം ഈ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ വാർന്നു പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ തോരം വെക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോരം വെക്കുമ്പോൾ അത് കൊഴിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഈ ചീരയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എരുവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി ചുമന്നുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് സവോള ആയാലും മതി ഇത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ജീരകം അരയ്ക്കും നമ്മളിവിടെ ജീരകം അരയ്ക്കത്തില്ല ജീര ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ജീരകം അരയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും അരയ്ക്കാത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് വറക്കാനുള്ള കടുക് കറിവേപ്പില മറ്റൊരു മുളക് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചീ ഈ ഞാൻ ഈ വെക്കുന്ന ചീരത്തോരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചീര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കൂടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചീര മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ചീര ആണെങ്കിൽ വളമൊക്കെ ഇട്ട് മേടിക്കുന്ന ചീര ആണെങ്കിൽ അധികം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ലേശ ഒരു നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം കയ്പ് ഉണ്ടാവും അതായത് പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പൊന്നുമല്ല വേറൊരിത് അതേസമയം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അധികം വളമൊന്നും ഇടാത്ത ചീരയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ചീരയും അതേ ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചുമ്മാ കാളം കൂളം ഇട്ടാൽ ചീരത്തോരൻ ഒരിക്കലും വെക്കല്ല അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചീര അരിയുന്നതിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചീരത്തോരൻ വെക്കുന്നതിൽ ചീരത്തോരൻ്റെ രുചിക്കകത്ത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചീരത്തോരൻ ചീര ഒന്ന് അരിയാ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചീര ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് പിടിക്കുക കട്ടിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരേ പോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം കട്ടിങ് പൊടയിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അങ്ങ് അരിയുക ചീരത്തോടിന് എപ്പോഴും പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയുക അപ്പോൾ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയുമ്പോൾ നല്ല അതിന് ആ ഒരു ചീരത്തോട് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ ചീര എല്ലാം കണ്ടില്ലേ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് തോരം വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ചീര അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും തോരനുള്ള തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ എരുവിന് ചേർക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചീരത്തോരന് രുചി കൂട്ടാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് സബോള എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ചതച്ചത് ഈ ചീരയുടെ കൂടെ ഇടാം ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഉള്ളിയും എല്ലാം വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ ചതഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പം വെളുത്തുള്ളി എന്താ ചെയ്യണം അറിയാം വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങയുടെ കൂടെ അങ്ങിട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പം ആ തേങ്ങയ്ക്ക് ഒപ്പം കിടന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഈ തോലിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ് അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് പിന്നെ ഉപ്പും ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് തോരന ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇടണം ഇനി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടു ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തുനിന്ന് ഇനി എവിടെ യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ കടു വറുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട തേങ്ങായും ഈ ഒരു ഇലയെല്ലാം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തോറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് കടു വറുത്തിടാം കണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ
ഓരോ നാട്ടിലെ ഓരോ അതായത് കൂട്ടാനുകൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വറ്റലുമുളക് കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പം ഇത്രയായി ഇനി നമുക്ക് ചീര ഈ കടുവർത്തിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീര ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ചീര ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം തീ അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം തീ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചീരയുടെ അടി കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അത് ഒരു മരിപ്പോഹഞ്ഞ രുചി വരും അപ്പം നമ്മൾ തീ കുറയ്ക്കുകയാണ് തീ കുറച്ച് തീരെ കുറച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലൊരു മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ കവറിനെക്കാട്ടും നല്ല ചീര മൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു അടപ്പ് വേണം എന്നാലേ ആ ചീര നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ആവി ഇരുന്ന് വേഗത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാത്രം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് ചീര വേഗില്ല ആവിയിൽ വേഗണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം തീയും കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പം തോരൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ തോരൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തീക്കാത്തിടാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കാരണം ഈ ചീരയിലുള്ള ഈർപ്പമൊന്ന് വറ്റി ചീര ഒന്ന് തോർന്ന് കിട്ടണം എന്നാലും ആ ചീര തോന്നി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് ചീര നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഴുകി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ആ ഇലയിലെ വെള്ളമൊക്കെ തോർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചീര തോരം കണ്ടില്ല ഒന്നൊന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കുഴഞ്ഞോ കണ്ടില്ലേ ഒന്നുമല്ല നിൽക്കുന്നേ കണ്ടോ സാധാരണ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ചീരത്തോരം കുഴഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ചീരത്തോരൻ റെഡിയായി എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചീരത്തോരം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക കമൻസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എൻ്റെ പഴയ റെസിപ്പികളൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കുക കുറേ പേര് പഴയ റെസിപ്പികളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതേപോലെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതിനും വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റാ